தாவடங்கள் அகமுக சங்க தமிழணிந்து காவிய மாமணியாம் கம்பன் முடிகவித்து தீவினை மாற்றும் திருமந்திரம் சொல்லி ஆவி உருக்கும் அருட்பாவால் அர்ச்சித்து கூவி திருப்புகளை கூத்தாடி திண்டனிட்டு தேவாதி தேவனருள் சேர்ந்துடுவோம் என்பாவாய் தமிழகத்தின் எல்லையை காத்து தமிழ் நிலப்பரப்பின் தலைப்பிழுப்பை மாற்றுவதற்காக முயன்று தமிழரின வரலாற்றில் தனக்கென்று ஒரு தனித்த இடத்தையும் அடையாளத்தையும் உருவாக்கி மறைந்திருக்கிற ஐயா மாப்போசி அவர்களின் நினைவை போற்றக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய அறிவில் மிகுந்த சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் எங்கள் உணர்வோடு தங்கள் உணர்வையும் இணைத்து அமர்ந்திருக்கிற தாய் தமிழ் உறவுகள் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் அன்பின் வணக்கங்களை உரைத்தாக்கிக் கொள்கிறேன் உலகில் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு இனக்குழுவின் பின்புலங்களை வாழ்வியல் முறைகளை நாகரிகங்களை நீங்கள் ஆய்வு செய்தாலும் அவற்றோடு ஒன்றிணையக்கூடிய நாகரிகங்களை வாழ்வியல் முறையை தன்னகத்தே கொண்டதாக இருக்கிறது கிரேக்கர்களினுடைய நாகரிகமும் வாழ்வியல் முறையும் இதற்கான அடிப்படை காரணம் அந்த இனக்குழுவில் தோன்றிய தேசாந்திரிகள் பயணப்படுவதையே தங்களுடைய வாழ்க்கை முறையாக வைத்து தாங்கள் சென்ற நிலப்பரப்பு முழுவதும் தங்களுடைய வாழ்வியல் முறையை அங்கிருந்த பூர்வகுடி மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நாளடைவில் அந்த வாழ்வியல் முறை என்பது அந்த நிலப்பரப்பின் பூர்வகுடி மக்களின் வாழ்வியலாக மாறி இன்றைக்கு உலகத்தின் எந்த மூலையில் வாழக்கூடிய ஒரு இனக்குழுவை நீங்கள் ஆய்வு செய்தாலும் அவற்றின் பண்பாட்டோடு நாகரிகங்களோடு கிரேக்கர்களினுடைய நாகரிகம் ஒன்றியிருக்கிறது இதற்கான அடிப்படை காரணம் அந்த இனக்குழுவில் தோன்றிய தேசாந்திரிகள் தான் அந்த தேசாந்திரிகள் தான் கிரேக்கர்களின் வரலாற்றை பண்பாட்டை நாகரிகத்தை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள் அதை போலவே சிலப்பதிகாரத்தின் மேன்மை சிலம்பு சொன்ன அறம் சிலம்பு சொன்ன வீரம் சிலம்பு சொன்ன வரலாறு தமிழ் நிலப்பரப்பெங்கும் சென்று சேர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் தமிழ் மண்ணிலும் ஒரு தேசாந்திரி தோன்றி இருக்கிறார் அப்படி தமிழ் தாயுக்கும் தமிழ் வரலாறுக்கும் கிடைத்த ஒரு தேசாந்திரி தான் ஐயா மாப்போசி அவர்கள் சிலம்பின் மூலமாக வரலாற்றை இந்த மண்ணில் நிறுவி இருக்கிறார் ஒரு மனிதன் பேச முடியும் இல்லை என்றால் எழுத முடியும் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இதுதான் சாத்தியம் இல்லை என்றால் செயல்பட முடியும் மூன்றில் ஏதேனும் ஒன்றுதான் சாத்தியப்படும் பேச்சுத்துறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர் பேசிய பல்வேறு மேடைகளில் சிலப்பதிகாரம் குறித்து பேசியிருக்கிறார் உலக நாடுகளுக்கு பயணப்பட்டிருக்கிறார் அங்கும் சிலப்பதிகாரம் குறித்து பேசியிருக்கிறார் எழுத்துத்துறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் இதுவரை யாரும் எட்ட முடியாத உயரம் எனக்கு தெரிந்து இதுவரை சிலப்பதிகாரத்தில் நான் வாசித்தது இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஐயாவினுடைய ஆய்வு கட்டுரைகள் வெறும் சிலப்பதிகாரம் என்கின்ற ஒரு இலக்கியத்தில் மாத்திரம் செயல்பாடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மண்ணில் முதல் முதலில் இளங்கோவிற்கு விழா கண்டு கண்ணகிக்கு விழா கண்டது ஐயாவினுடைய காலத்தில் தான் ஒரு மனிதன் எழுத்தின் மூலமாக சொல்லின் மூலமாக செயலின் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சிலம்பை கொண்டு செல்வது ஒரு வரலாற்று பின்தொடர்பு என்று செய்தவர் ஐயா மாப்போசி அந்த வரலாற்றை விட்டுவிடக் கூடாது என்கின்ற காரணத்திற்காக பின்தொடர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முயற்சியில் அவரின் நினைவை போற்றக்கூடிய இந்த நாளில் அதை பின்னெடுத்து செல்லக்கூடிய அம்மா மாதவி பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும் செந்தில் மாப்போசி அவர்களுக்கும் என்றடைக்கும் நாங்கள் நன்றி கடன் பெற்றிருக்கிறோம் ஐயாவினுடைய சிலப்பதிகார பயணம் என்பது ஒரு நான்கு விதமான தலைப்புகள் அடைக்கிவிடலாம் அவரினுடைய ஆய்வாகட்டும் பேச்சாகட்டும் செயல்பாடுகளாகட்டும் அவரினுடைய ஆய்வுகள் பேச்சுகள் எல்லாம் இந்த ஒரு நான்கு விதமான நிலைகளில் தான் இருக்கிறது ஒன்று இளங்கோ யார் இளங்கோவினுடைய நோக்கம் என்ன இதில் ஒரு சில ஆய்வுகள் இரண்டாவது காப்பியம் எந்த நோக்கத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டது அதில் ஒரு சில ஆய்வுகள் மூன்றாவது காப்பியத்தில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அதை ஆய்வு செய்தால் அவற்றின் மூலம் என்ன கிடைக்கிறது இப்படியான ஆய்வு முறைகள் ஒருபுறம் மூன்றாவது நிலவழி ஆராய்ச்சி அதற்கு முன்பிருந்த வரலாற்று செய்திகள் சிலம்பு சொல்லக்கூடிய வரலாற்று செய்திகள் இரண்டையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு புதுமையான சிந்தனைகளை சொல்வது இப்படி நான்கு விதமான நிலைகளில் ஐயாவினுடைய ஒட்டுமொத்த சிலப்பதிகார ஆய்வையும் நாம் கொண்டுவிட முடியும் இந்த நான்கு நிலைகளிலிருந்து ஒவ்வொரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அவரினுடைய ஆய்வு பணியில் தன்னை முழுமையான ஒரு இலக்கியவாதியாக முழுமையான ஆய்வாளனாக நிலைநிறுத்தியது என்று சொன்னால் சிலம்பில் வரக்கூடிய காப்பியங்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய இடங்கள் தான் 
அதிலும் குறிப்பாக கோவலனை அவர் ஆய்வு செய்த விதம் என்பது அதற்கு முன்பும் பின்பும் யாரும் செய்ய முடியாத ஒன்று ஏனென்றால் அவர் சிலப்பதிகாரத்தை கற்பதற்கு முன்பாகவே இங்கு இளங்கோவின் கதை இருந்திருக்கிறது கண்ணகியின் கதை இருந்திருக்கிறது கோவலனின் கதை இருந்திருக்கிறது அவையெல்லாம் மக்களுக்கு அறியப்பட்ட ஒரு இலக்கியமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த இலக்கியத்தின் வாயிலாக மக்கள் மனதில் இருந்த புரிதல் என்பது கோவலன் என்பவன் ஒரு காமுகன் மாதவி என்பவள் ஒரு இழிகுலத்தை சார்ந்தவள் என்கின்ற எண்ணம் தான் இருந்தது அந்த எண்ணத்தை பழியை போக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரினுடைய ஆய்வினுடைய மிகப்பெரிய பணியாக இருந்தது என்பது அந்த கோவலம் என்கின்ற ஒரு பாத்திரத்தை ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக நாம் நிலைநிறுத்த முடியும் அதை எப்படி செய்கிறார் என்றால் ஒரு மனிதனை தமிழ் சமுதாயம் சொல்லுகிறது காமுகன் என்று ஐயா சொல்லுகிறார் இல்லை என்று எப்படி நிலைநிறுத்த முடியும் அவனை காமுகன் என்று ஏன் சொல்லுகிறார்கள் மாதவியின் பால் அவன் சென்றதால் சொல்லுகிறார்கள் மாதவியின் பால் அவன் சென்றது காம உணர்ச்சியினால் தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த உணர்ச்சியால் தான் அவன் சென்றான் என்பது பிழை வேறு ஒரு உணர்ச்சியால் தான் என்று அவன் சென்றான் என்று சொல்லிவிட்டால் முதல் பிழையை நீக்கிவிட முடியும் இரண்டாவது காமுகன் என்கின்ற அந்த நிலை அதற்கு நேர் எதிராக இருக்கக்கூடிய மனநிலையை ஒடுக்க நிலையை ஒரு மனிதன் பெற்றிருந்தான் என்று நாம் சொல்லிவிட்டால் உறுதி செய்துவிட்டால் அவன் மீது இருக்கிற பழியை நீக்க முடியும் மூன்றாவது இயல்பாக வாழக்கூடிய நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய குணங்களை எல்லாம் தாண்டி என்ன குணங்கள் எல்லாம் கோவலனிடம் இருக்கிறது என்று காமித்தால் அவன் மீது இருக்கிற முழுமையான பழியை நீக்கிவிட முடியும் என்பது மாப்போசியாவினுடைய ஆய்வுகள் இப்படியெல்லாம் ஆய்வை யாரும் செய்திருக்க முடியாது முதல்ல என்ன செய்யறாரு காம உணர்ச்சியின் பால் அவன் மாதவிடம் செல்லவில்லை கலை உணர்ச்சியின் பால் தான் அவன் சென்றிருக்கிறான் ஏனென்றால் அவன் ஒரு கலை வடிவமாகவே வாழ்ந்திருக்கிறான் ஒரு ஏற்றமுள் வித்தகன் ஏனென்றால் மாதவி மடல் அனுப்புகிறாள் அந்த அனுப்பிய மடல் ஒரு தந்தைக்கு மகன் எழுதுவது போல் இருக்கிறது அந்த மடலை அப்படியே தன்னுடைய தந்தைக்கு திருப்பி அனுப்புகிறான் அனுப்புகிறான் என்றால் இயற்ற மொழியில் ஒரு புலமை பெற்றவனால் மாத்திரம்தான் எந்த குறையும் இல்லை இதை அப்படியே தன்னுடைய தந்தைக்கு அனுப்ப முடியும் என்கின்ற அறிவும் புலமையும் இருக்கிறது என்றால் ஏற்ற மொழியில் அவன் ஒரு ஆற்றல் படைத்தவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் காணல் வரி பாடுகிறான் மதுரைக்கு செல்லக்கூடிய இடங்களில் பாணர்களோடு பாடுகிறான் என்றால் இசைத்த மொழியில் அவன் வல்லவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் மூன்றாவது மன்னர்கள் அமைந்திருக்கக்கூடிய அவையிலிருந்து நாட நாடகத்தையும் நடனங்களையும் அவன் பார்க்கிறான் என்றால் நாடக கலையில் அவன் மேன்மை பொருந்தியவனாக இருக்க வேண்டும் இப்படி இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடக தமிழ் என்று மூன்று தமிழிலும் கலை உணர்வின் அதிக உயர்வில் இருக்கக்கூடிய கோவலன் அதைவிட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாதவியின் பால் ஆசை கொண்டது அந்த கலையின் உணர்ச்சியால் தானே ஒழிய காமத்தினுடைய உணர்ச்சியால் இல்லை என்று முதலாவதாக கோவலன் மீது வருகிறது <laughs> ஏன் அதை புகார் நகரத்திலே செய்திருக்கலாமே செய்யவில்லை ஏன் தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் அவ்வளவு நண்பர்கள் அரசர்களோடு தொடர்பு இருக்கிறது அவர்களிடம் இருந்து பணம் வாங்கியிருக்கலாம் ஏன் வாங்கவில்லை தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் தன்னுடைய தந்தையிடம் இருந்து பணம் பெற்று அதே புகார் நகரில் வாழ்ந்திருக்கலாமே வாழவில்லை ஏன் தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் ஏன் கண்ணையினுடைய தகப்பனிடம் இருந்து வாங்கியிருக்கலாமே ஏன் வாங்கவில்லை தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் இவையெல்லாம் தாண்டி மதுரையை நோக்கி பயணிக்கிறான் கௌதி அடிகள் மறித்து கேட்கிறார் எங்கே செல்லுகிறீர்கள் என்று அந்த இடத்திலும் கூட நான் பொருள் தேட சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னானே ஒழிய தன்னுடைய வரலாற்றை சொல்லவில்லை தன்னுடைய மனைவியின் காற்சலம்பை விற்று என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல போகிறேன் என்று சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லவில்லை தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் இதெல்லாம் கூட விட்டுடலாம் தன்னுடைய உயிர் போகக்கூடிய நிலை பாண்டியன் அவையில் இருக்கிறான் பொற்கொள்ளன் சொல்லிவிட்டான் இவன் தான் பாண்டி மாதேவியினுடைய காற்சிலம்பை திருடினான் என்று அந்த இடத்தில் சொல்லி இருக்கலாமே அந்த இடத்தில் சொல்லி இது என்னுடைய மனைவியின் காற்சிலம்பு அதை விற்பதற்காக நான் இங்கே வந்தேன் என்று சொல்லி இருந்தால் கண்ணகி அழைத்து வந்திருப்பார்கள் ஆய்வு செய்திருப்பார்கள் அவன் பிழையற்றவன் அவன் குற்றமற்றவன் என்று பொது சபையில் சொல்லி அவன் வாழ்ந்திருக்க முடியும் சொல்லவில்லை ஏன் தடுத்தது அவனுடைய தன்மானம் இவ்வளவு தன்மானமிக்க ஒருவனை எப்படி நீங்கள் காமுகன் என்று சொல்ல முடியும் என்று இந்த மண்ணில் ஆய்வு செய்த முதல் ஒரு புதுமையான ஆய்வாளன் ஐயா மாப்போ செய்வார்கள் மூன்றாவது எல்லா மனிதர்களும் இருக்கக்கூடிய குணங்களை ஒருங்கே பெற்றவன்